हेलो बंधुरा तुम्हारा सब कम आो जिओ फांडा चैने तुम्हारे प्रत्येक के स्वागत जी मलय जिओ फांडा चैने पक्ष के आज के क्लस टुएल्भर छात्र छ्री प्रैक्टिकल जिओग्राफी पार्ट के आो एक नतून भिडियो नहीं उपस्थित हलम आजकल भिडियोते तुम्हारे सीम्पल कनिकल प्रोजेक्शन उथथ वन स्टैंडार्ड पैराल अर्थात एक प्रमाण अक्षरेखा विशिष्ट सहज सांक विक्षेप क्यों अंकन करते हैं आगे हमें अलरेडी दोटो यरियंटेड दोटो भिडियो आपलोड करें तुम्हारे उत्तर और दक्षिण गोलार्ध के क्षेत्र ग्राफिकल मेथडे क्यों प्रयोजन सब आगे चलो देरी ना आज के शुरू करा जा भिडियो शुरू प्रथम एखे सीम्पल कनिकल प्रोजेक्शन उथथ वन स्टैंडार्ड पैराल अंकटा दिए अंकटा देखे नेब एखे देखो तुम्हारे दे सामने हमें अंकटा तुले धरे एखे देखते कोश्चन नम्बर थ्री कारण आगे हमें तुम्हारे अलरेडी दोटो भिडियो आपलोड कर सीम्पल कनिकल प्रोजेक्शन उथथ वन स्टैंडार्ड पैराल ऊपर दोटो ग्राफिकल मेथडे एकटार क्षेत्र में उत्तर गोलार्धे क्यों करब एक ही भाव आकटार क्षेत्र दक्षिण गोलार्धे क्यों करब ता देखिए कोश्चन का देखे नेब ये एखे तिकोनमितिक पद्धतर ऊपर बेस कर क्या करब एखे देखते ड्र नीट ग्रैटिकुल्स अब सीम्पल कनिकल प्रोजेक्शन उथथ वन स्टैंडार्ड पैराल एट टेन डिग्री इंटरवल फर द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रम थार्टी डिग्री नर्थ टू सेभेंटी डिग्री नर्थ एंड टोन्टी डिग्री ओस्ट टू सिक्सटी डिग्री इस्ट लंगिच्यूड उथथ द हेल्प अब आर एफ वन इज टू एट्टी मिलियन तेल एखे आर एफ दिए देव आज देखते अंशे हमारे आर एफ आज एक ही भाव लैटिच्यूडनल एक्सटेंशन दिए दिए देखो एखे थार्टी डिग्री नर्थ टू सेभेंटी डिग्री नर्थ लंगिच्यूडनल एक्सटेंशन आज देखो एखे टोन्टी डिग्री ओस्ट टू सिक्सटी डिग्री इस्ट एखे इंटरवल आज टेन डिग्री तेल एखे चारटे विषय देवा आज एखे देखते इंटरवल देव आज टेन डिग्री एखे लैटिच्यूडनल और लंगिच्यूडनल एक्सटेंशन आज एक ही भाव स्केल आर एफ देवा आज तेल चारटे विषय भित्ति आज के सीम्पल कनिकल प्रोजेक्शन उथथ वन स्टैंडार्ड पैराल क्योंकुलेशन क्यों करते देखे नेब चलो आप क्योंकुलेशन पार्टे एखे प्रथम क्योंकुलेशन एखे हेडिंग कर देव तेल क्योंकुलेशन लिखे दिल एखे हमें प्रथम जो विषय क्योंकुलेशन करब से हे रेडियस अब रेडियस आर्थ तेल ये लिखे देव एक नम्बर रेडियस अब रिडिस्ड बैकेटे कैपिटल आर इक्ुअल टू एर फर्मुला लिखे देव इखने रेडियस अब आर्थ बाचुअल आर्थ जेटा लिखे जेटा एक लिखले है और इन्हें नीचे लिखब आप डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अब आर एफ तेल विषय लिखे देव एरपे फर्मुलार भित जे जे भैलूगुलो लेखार लिखे देव रेडियस अब द आर्थ हमारे जदि सेंटीमिटारे क्या करी तेल सिक्स फोर जिर गाए छा शून्य एत सेम ही लिखे देव एक ही भाव एखे डिनोमिनेटर अब दर एफ हमारे आर एफर डिनोमिनेटर कत ना एट्टर गाए छा शून्य एट्टी मिलियन एवे हमें ये भाग कर देव हम क्योंकुलेटर अलरेडी रेडी कर रेखे एखे देखो सिक्स फोर जिर गाए छटा शून्य ना लिखे एखे जतटा काटाकुटी हे देव तेल तीनटे तीनटे छटा शून्य एखे तीनटे तीनटे छटा शून्य केटे गए एक ही भाव और शून्य तेल सिक्सटी फोर एने सिक्सटी फोर डिवाइडेड बट इक्ुअल टू हम एट हो जाट सेमी तेल रेडियस अब द रेडि स्टार्ट रेडियस अब रेडि आर्थ हो गो आर बड़िए गल कत ना एट सेंटीमिटार एखे लिखे देव दो नम्बरे सिलेक्शन सिलेक्शन अब 
स्टैंडार्ड पैराल तेल एक क्षेत्र में तुम्हारे फर्मूला कि ना एखे देखो दुटो जदि एक ही गोलार्धे है अर्थात एखे नर्थे जो दुटोई थे साउथे जो दुटोई थे तेल जदि एक ही गोलार्धे है तेल वही दुटो के जोग कर दुई दिए भाग तेल एखे दुटो एक ही गोलार्धे आ नर्थे आई कर सीम्पली तेल एखे इक्ुअल टू दिए तेल एखे थार्टी डिग्री प्लस सेभनटी डिग्री बैकेटे एन बु तेल एखे हंड्रेड डिग्री ब टू लेटा एन हो जाए इक्ुअल टू हम फिफ्टी डिग्री एन ये तेल स्टैंडार्ड पैरल बैरिए गल ये करते पर जदि तुम्हारा मन करो ना हमारे दुटो के जो करबा तो क्षेत्र में क्यों करते पर ना इन्हें देखो टेन डिग्री इंटरवाल देवे तुम्हारे सीम्पलि एखे क्यों करते हैं टेन डिग्री को झेड़े झेड़े लिखते है तो ये ये करते हमारे कत थ आ थार्टी डिग्री नर्थ आर्टी डिग्री फर्टी डिग्री फिफ्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री कत पर्त आभनटी डिग्री नर्थ तो सेभनटी डिग्री तेल एखे देखो ये एक गल एदि के एक गल ये गल मिडिले क्या पड़े रही ना ये हमारे मिडिल अर्थात हमारे फिफ्टी डिग्री नर्थ हे हो जाने स्टैंडार्ड पैरल तेल ये क्या परि तेल जेटा तुम्हारे सुविधा है से ही मत एखे सिलेक्शन को एखे लिखे दीते हैं फिफ्टी डिग्री नर्थ यहाँ हमारे यही अंकर क्षेत्र स्टैंडार्ड पैराल एरपर देखो हमारे तीन नम्बर क्ज हे स्टैंडार्ड पैराल फिफ्टी डिग्री नर्थ पे गलम एर रेडियस के निर्णय करते हैं अर्थात व्यसार्धटा के निर्णय करते हैं एर आगे दोटो भिडियोते तुम्हारे ग्राफिकल मेथडे क्या भाव निर्णय करते हैं देखिए आजकल भिडियोते तुम्हारे फर्मुलार सहाज्य त्रिकोणामितिक पद्धतर ऊपर भित्ती कर निर्णय करते हैं देखिए देव चलो तेल एखे हमें तीन नम्बर पॉइंट लिखे देव कि ना रेडियस अफ स्टैंडार्ड पैराल एखे हमारे स्टैंडार्ड पैराल हो फिफ्टी डिग्री नट तेल रेडियस निर्णय फर्मूला हे कट फाइव आई की इंडिकेट करा एखे फाइव हेखने स्टैंडार्ड पैराल के इंडिकेट कर लिखे दीते फाइ रिप्रेजेंट स्टैंडार्ड पैराल तेल तो लिखते पर ना तुम्हारा बुझे गेले ही तेल एरपे कि करब तेल एखे भैलूगुलो परपर बसिए देव तेल आर भैलू हमें अलरेडी पे गे एखे एट सेंटीमिटार तेल एखे हमें लिखे दीते सेमी तेल इंटू कट फिफ्टी डिग्री एट एन तेल पे एरपर तेल क्यी करब ना एखे हमें सीम्पलि यो के गुण कर दीते हैं देखते देखो क्योंकुलेटारे कौ क डायरेक्ट एखे कट लेखा नहीं कट फिफ्टी डिग्री मानता क्यों पा तो एर के सीम्पलि करते हैं कि ना वन डिवाइडेड बने टेन देखते टेन कत आ फिफ्टी डिग्री तेल फाइव जिरो एत डिग्री इक्ुअल टू तेल जे भैलूटा पेले इंटू एट सेंटीमिटार तेल एखे भैलूटा लिखते पर जदि मन करो डायरेक्ट एखे इंटू एखे एट सेमी आंटू एट तो इक्ुअल टू हो जा कत ना सिक्स पॉइंट सेभन वन एत सेमी तेल ये हमारे रेडियस अफ स्टैंडार्ड पैराल बैरिए गल एरपर हमें चार नम्बर क्ज हे एखे सेंट्रल मेरिडियन के सिलेक्शन करते हैं तेल ये एक ही भाव लिखे फिलब तेलने चार नम्बरे हमें लिखब सिलेक्शन सिलेक्शन अफ सेंट्रल मेरिडियन एक क्षेत्र तो एक ही फर्मूला जो एक ही गोलार्धे है तेल दुटो के जो कर दुई दिए भाग और जदि भिन्न गोलार्धे है तेल दुटो के वियोग कर दुई दिए भाग चलो तेल एखे देखे नेब ये एक देखो ओस्ट आर हे इस्ट आबारे देखो जदि ओस्ट इस्ट दुटो भिन्न गोलार्धे जेहतु वियोग से क्षेत्र में कि करते सीम्पलि जो बड़ो भैलू आज लार्जार भैलू आगे लिखते हैं 
আর যেটা হচ্ছে দেখো অপেক্ষাকৃত লোয়ার ভ্যালু আছে সেটাকে আমরা পরে লিখব সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান সিলেকশনের ক্ষেত্রে আমাদের কি ফর্মুলা হচ্ছে এখানে একইভাবে আমরা এখানে ভিন্ন গোলার্ধ পেয়ে যাচ্ছি একটা ওয়েস্ট আছে একটা ইস্ট আছে তাহলে আমরা এখানে কি করব লার্জার ভ্যালুটাকে আগে রাখবো আর লোয়ার ভ্যালুটাকে আমরা পরে রাখবো তাহলে এখানে সিম্পলি করব কি না এখানে সিক্সটি ডিগ্রি ইস্ট মাইনাস এখানে টোয়েন্টি ডিগ্রি ওয়েস্ট এটা ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এক্ষেত্রে কি হচ্ছে না সিক্সটি থেকে এখানে টোয়েন্টি বিয়োগ করলে আমরা হয়ে যাচ্ছে ফর্টি পাচ্ছি তাহলে এখানে ফর্টি বাই টু তাহলে এখানে হয়ে যাচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে এখানে যেহেতু ইস্ট বড় আছে তাহলে ইস্টের দিকে হয়ে যাবে তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে টোয়েন্টি ডিগ্রি ইস্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের এখানে সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান হয়ে যাওয়ার পর এরপরে পাঁচ নম্বর কাজ হচ্ছে এখানে তোমরা লিখে ফেলবে এরপরে ডিভিশন অ্যালং দাস সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান মেরিডিয়ান ফর স্পেসিং দ্য প্যারালাল তাহলে এটা আমরা লিখে দিলাম তাহলে এই এই বিষয়টা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এখানে আমাদের এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে মধ্য দার্ঘিমা রেখা এই মধ্য দার্ঘিমা রেখার বিভাজন দৈর্ঘ্য আমরা যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে তার জন্য ফর্মুলা কি আছে না এক্ষেত্রে ফর্মুলা হচ্ছে পাই আর ইন্টু ইন্টারভ্যাল ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইটটি ডিগ্রি তাহলে এই ফর্মুলাটা লিখে দেওয়ার পর আমরা সিম্পলি ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেব তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের পাই ইন্টু আর হচ্ছে তাহলে এইট সেমি ইন্টু ইন্টারভ্যাল হচ্ছে কত আছে এখানে ইন্টারভ্যাল টেন ডিগ্রি আছে তাহলে আমরা এখানে সিম্পলি টেন ডিগ্রি বসিয়ে দেব দেওয়ার পর ডিভাইডেড বার ওয়ান এইটটি করে দেব তাহলে এটা আমরা করব কি তাহলে এখানে তাহলে এখানে পাই আমরা কোথায় পাবো দেখো এখানে ইএক্সপির মাথায় পাই আছে তাহলে এখানে শিফট ইএক্সপি তাহলে এখানে শিফট ইএক্সপি ইন্টু এইট ইকুয়াল টু ইন্টু টেন ডিগ্রি টেন ডিগ্রি তাহলে যে ভ্যালুটা পেলাম এটা ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইট জিরো ডিগ্রি ইকুয়াল টু এখানে হয়ে যাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি নাইন সিক্স তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো এত সেমি তাহলে এটা আমরা পেয়ে গেলাম সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান বরাবর আমাদের স্পেসিং প্যারালালকে স্পেসিং করার জন্য যে ভ্যালুটা আমাদের প্রয়োজন সেটা আমরা নির্ণয় করে নিলাম এরপরে চলো আমাদের ছ নম্বর কাজ এখানে আমরা ছ নম্বর কাজ লিখে দেব কি না ডিভিশন অ্যালং দা স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল প্যারালাল ফর স্পেসিং দা মেরিডিয়ান তাহলে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল বরাবর আমাদের মেরিডিয়ানগুলোকে স্পেস করার জন্য আমাদের যে ভ্যালুটা প্রয়োজন সেটা আমরা নির্ণয় করে নেব এর ফর্মুলা কি আছে এর ফর্মুলা হচ্ছে এখানে টু পাই আর ইন্টু ইন্টারভ্যাল ডিভাইডেড বাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু কস অফ ফাই তাহলে এটা আমরা সিম্পলি করব কি তাহলে এখানে আমাদের টু পাই ইন্টু আর হচ্ছে এখানে এইট সেমি ইন্টু টেন ডিগ্রি ইন্টারভ্যাল আছে এটা ডিভাইডেড বাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এটা বিষয়টা বোঝো দেখো এখানে সিম্পলি এই যে ভ্যালুটা এখানে বার করলে দেখো পাই আর ইন্টু ইন্টারভ্যাল ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইটটি ডিগ্রি সিম্পলি এর ডবল হয়ে যাচ্ছে এখানে দুই বেড়ে যাচ্ছে এখানে তিনশো ষাট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই ভ্যালুটাই হচ্ছে আমাদের এখানে এই ভ্যালুটা সুতরাং এইটাকে তোমাদের আলাদা করে আর নতুন করে ক্যালকুলেশন করার কিছু প্রয়োজন নেই এটা সিম্পলি করার পর কি করছো কস অফ ফাই তাহলে এখানে আমাদের কি করেছে স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল কত বেরিয়েছে না ফিফটি ডিগ্রি নট তাহলে কস ফিফটি ডিগ্রি এন তাহলে এটা আমরা সিম্পলি আমাদের এখানে ক্যালকুলেটারে বেরিয়েই আছে ইন্টু আমরা কি করব এখানে দেখো কস এই ফিফটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু তাহলে আমাদের বেরিয়ে গেল এখানে আমরা সিম্পলি লিখে দেব জিরো পয়েন্ট এইট নাইন 
এখানে এইট নাইন সেভেন আছে এটা তোমরা যদি মনে করো এখানে নাইনও করে দিতে পারো তাহলে আমরা এইট নাইনই করছি এইট নাইন সেমি তাহলে এই আমাদের ছটা বিষয় ক্যালকুলেশানের ছিল আমরা পরপর ক্যালকুলেশান করে দিলাম তাহলে এখানে জিরো পয়েন্ট এইট নাইন আমাদের এখানে স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল বরাবর মেরিডিয়ানগুলোকে স্পেস করার জন্য আমাদের ভ্যালু বেরিয়ে গেল একইভাবে আমাদের সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান বরাবর প্যারালালগুলোকে স্পেস করার জন্য আমরা পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো তাহলে এইভাবে আমাদের পরপর যা যা ক্যালকুলেশান ছিল আমাদের সিম্পল কনিক্যাল প্রোজেকশান উইথ ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড প্যারালালের জন্য আঁকার জন্য তাহলে সেই বিষয়টা আমরা পরপর ক্যালকুলেশান করে নিলাম তাহলে এই ক্যালকুলেশান হয়ে যাওয়ার পর আমরা ড্রয়িং পার্টে চলে যাব ড্রয়িং পার্টে দেখো আমি তোমাদের জন্য একটা ড্রয়িং সিট নিয়ে নিয়েছি একটা পাতা আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের এই পাতাটার মাছ বরাবর এখানে আমি এই পাতাটার মাছ বরাবর একটা আমাদের রেখা টেনে ফেলতে হবে তাহলে সিম্পলি আমরা এই খাতাটা মাছ বরাবর এবারে তোমরা যদি দেখো যে মাছ বরাবর তোমরা নির্ণয় করতে অসুবিধা হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে সিম্পলি সরল রেখা টানার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে সেখানে সিম্পলি তোমরা কি করছো না এখানে এইভাবে এখানে দেখো আমি মিলিয়ে নিচ্ছি উপরের দিকে মিলিয়ে নিয়ে তার ভিত্তিতে একটা স্টেট লাইন টেনে দিচ্ছি তাহলে এই দেখো আমি একটা স্টেট লাইন এখানে টেনে দিয়েছি তাহলে এই স্টেট লাইন টানা হয়ে যাওয়ার পর আমরা কি করব না এর পরের কাজ হচ্ছে এখানে আমি একটা মাঝামাঝি জায়গায় এখানে একটা বিন্দু করে নিলাম তাহলে এটা তোমরাও করে নেবে এই বিষয়টা আরেকটু তোমাদের জুম করে বিষয়টা দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে এই মাঝামাঝি জায়গায় একটা বিন্দু বসিয়ে নিয়েছি এই বিন্দুটাই হচ্ছে আমাদের এখানে ফিফটি ডিগ্রি নটকে অর্থাৎ আমাদের এখানে স্ট্যান্ডার্ড প্যারালালকে রিপ্রেজেন্ট করছে তাহলে এই স্ট্যান্ডার্ড প্যারালালকে আমরা আইডেন্টিফাই করে ফেলার পর এখানে দেখো এরপরে আমাদের উপর নিচে কটা করে আছে তাহলে আমরা একটু দেখে নেব তাহলে এখানে আমাদের দেখো নর্থ বরাবর আমরা অলরেডি এখানেও কাজটা করেছিলাম দেখো উপরে দুটো আছে নিচে দুটো আছে আর এটা যেহেতু আমরা নর্থে পাচ্ছি তাহলে এখানে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি নর্থ হচ্ছে উপরের দিকে হবে তাহলে উপরের দিকে যদি হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে না উপরের দিকে হলে তাহলে নিচের দিকে আমাদের ভ্যালুগুলো কি হবে তাহলে নিচের দিকে আমাদের ভ্যালুগুলো ক্রমশ কমবে তাহলে এখানে তিরিশ চল্লিশ নিচের দিকে থাকবে তার পঞ্চাশ এটা তারপরে এখানে ষাট সত্তর তাহলে উপর নিচে আমাদের দুটো করে থাকবে এখানে আমাদের সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান এটা আমরা যে মাঝামাঝি টেনে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান এই সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান বরাবর আমাদের প্যারালালগুলোকে স্পেস করার জন্য আমরা কত করে পেয়েছি না ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো সেমি তাহলে ভালো করে দেখে নাও এই বিষয়টা তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো সেমি যে পেয়েছি এটা আমাদের কি করতে হবে না এখানে একটা আমাদের ডায়াগনাল স্কেল নিয়ে নেব আমরা নিয়ে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো মাপটা নিয়ে নেব দেখো এক্ষেত্রে তোমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেন্টিমিটার তোমরা এখানে স্কেল দিয়েই করতে পারবে এখানে আলাদা করে এখানে ডায়াগনাল স্কেলের প্রয়োজন নেই আর যদি ডায়াগনাল স্কেলে নিয়ে নাও সেক্ষেত্রে একটা মাপ নিয়ে নিলে হয়ে যাবে দেখো এখানে আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো তাহলে জিরোতে থাকছি তাহলে এখানে সিম্পলি আমরা কি করব না এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফোর নিয়ে নেব তাহলে আমাদের এই ওয়ান পয়েন্ট ফোর নিলেই দেখতে পাচ্ছ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এইভাবে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফোর নেওয়ার পর উপরে দুটো নিচে দুটো করে দেব তাহলে একটা দুটো একইভাবে নিচের দিকেও আমরা দুটো করে নেব এর জন্য আমরা এটাকে একটু ঘুরিয়ে নেব নিয়ে এখানে একটা দুটো তাহলে এই কাজটা আমাদের হয়ে গেল এটা হয়ে যাওয়ার পর আমরা সিম্পলি কি করব না আমাদের এখানে স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল যেটা রেডিয়াস বেরিয়েছে স্ট্যান্ডার্ড প্যারালালে সেই মাপটা নিয়ে নেব তাহলে এই মাপটা কত আছে না এইট সেন্টিমিটার তাহলে সিম্পলি আমরা এটাও এখানে স্কেল দিয়ে আমাদের মাপ হয়ে যাবে তাহলে আমরা সিম্পলি করব কি এখান থেকে এইট সেন্টিমিটার আমাদের যে ফিফটি ডিগ্রি নট এটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম এই পয়েন্টটা থেকে আমরা এইট সেন্টিমিটার উপরের দিকে যতটা পর্যন্ত হচ্ছে আমরা এটা মার্কিং করে নেব আর যদি এইভাবে না তোমাদের ধরো এইট পয়েন্ট ফাইভ সিক্স থাকতো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা কি করতে না সেখানে ডায়াগনাল স্কেলে মাপটা নিয়ে নিতে তাহলে ডায়াগনাল স্কেলের মাপ কিভাবে নিতে হয় এই অরিয়েন্টেড ভিডিও আপলোড করা আছে তোমরা দেখে নিতে পারো তাহলে চলো আমরা এখানে এইট সেন্টিমিটার যে আমরা পয়েন্টটা পেলাম এই পয়েন্ট থেকে আমরা পরপর এখানে লাইনগুলো টানবো আগে আমরা এখানে স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল লাইনটা টেনে নেব তারপরে বাদ বাকি রেখাগুলো আমরা টানবো তাহলে এখানে আমরা টেনে দিলাম একইভাবে এখানে এটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে আমাদের পরের রেখাগুলো আমরা টানতে থাকব তাহলে দেখো আমরা এটা টেনে দিলাম একইভাবে এটা বাড়িয়ে এটা টেনে দিলাম একইভাবে কমিয়ে দেখো তাহলে এটা কমিয়ে করে দিলাম তাহলে এইভাবে আমাদের বাড়িয়ে কমিয়ে পরপর আমাদের এখানে 
বৃত্তচাপগুলো আমরা এঁকে ফেললাম এটা এক কেন্দ্রিক বৃত্তচাপ দেখতে পাচ্ছ কনসেন্ট্রিক প্রত্যেকটা একই ডিস্ট্যান্স এরা মেনটেন করছে তাহলে এই বিষয়টা অবশ্যই মাথায় রাখবে এটা হয়ে যাওয়ার পর আমাদের কাজ কি আছে না এরপরে সিম্পলি আমাদের এখানে এই যে পুমান অক্ষর রেখা যেটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল ধরেছি এই যে ফিফটি ডিগ্রি নটকে তাহলে সেইটা সেইটা বরাবর আমাদের এখানে মেরিডিয়ানগুলোকে স্পেস করার জন্য যে ভ্যালুটা পেয়েছি আমরা দেখে নাও এখানে জিরো এই জিরো মাপটা আমরা নিয়ে নেব এর জন্য আমাদের একটা ডায়াগনাল স্কেল প্রয়োজন তাহলে দেখো এখানে জিরো আছে জিরো থেকে আমরা কি করছি না প্রথমে শেষের যে ডিজিট এইট নাইন তাহলে নাইনে যাচ্ছি এই নাইন থেকে আমরা এখানে কি করছি না এখানে দেখতে পাচ্ছ এইট আছে তাহলে এইট বরাবর এখানে দেখো ভালো করে এখানে এটা জিরোর আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট তাহলে এখান থেকে আমরা এই পর্যন্ত নিলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে জিরো এবার তোমরা বলতে পারো কোনটা কতটা কভার করছে দেখো এখানে যদি এটা আমি বসাই তাহলে দেখতে পাবে দেখো এখানে এই এই জায়গাটা থেকে এইটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো নাইন আর এখান থেকে পয়েন্ট এইট হচ্ছে এই এই অংশটা তাহলে এইভাবে আমাদের করে ফেলতে হবে দেখো জিরো পয়েন্ট এইট নাইন পেয়ে যাওয়ার পর এটা আমরা কি করব এর দুদিকে আমাদের কটা করে টানতে হবে দেখো এখানে আমরা এই বিষয়টা আমাদের মেজারমেন্ট করা হয়নি তাহলে সেক্ষেত্রে একবার করে নেব আমরা দেখো টোয়েন্টি ডিগ্রি ওয়েস্ট টু সিক্সটি ডিগ্রি ইস্ট এখানে দেখো এই বিষয়টা আমাদের মেজারমেন্ট করা হয়নি কটা আমাদের ইস্ট ওয়েস্টে আমাদের এই বলো এখানে সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান থেকে দুদিকে কটা করে থাকবে সেটা আমরা একটু দেখে নেব দেখো এখানে টোয়েন্টি ডিগ্রি ওয়েস্ট তাহলে এখানে টোয়েন্টি ডিগ্রি ওয়েস্ট আছে তারপরে এখানে টেন ডিগ্রি ইন্টারভ্যাল আছে দেখতে পাচ্ছ তাহলে টেন ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি টেন ডিগ্রি টোয়েন্টি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ফর্টি ডিগ্রি ফিফটি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এই আমাদের বিস্তৃতি এক্সটেনশান আছে তাহলে এখানে আমরা তিনটে এদিকে দিলাম এদিকে তিনটে দিলাম চারটে চারটে দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে টোয়েন্টি ডিগ্রি ওয়েস্ট থেকে এখানে আমরা মিডিলটা পেয়ে গেছি এখানে টোয়েন্টি ডিগ্রি ইস্ট এটা আমরা মিডিল পেয়ে গেছি সুতরাং দুদিকে আমাদের চারটে করে হচ্ছে তাহলে এটা আমরা দুদিকে চারটে করে এই মাপ নিয়ে করে দেব তাহলে এদিকে আমাদের একটা হয়েছে টেনেছি দুটো তিনটে চারটে একইভাবে এদিকেও আমরা করব কি চারটে টেনে দেব এখানে একটা দুটো তিনটে চারটে তাহলে আমরা দুদিকেই চারটে করে করে দিলাম এই চারটে করে হয়ে যাওয়ার পর আমাদের পরের কাজটা হচ্ছে এখানে এই যে সেন্টার পয়েন্ট এই সেন্টার পয়েন্ট থেকে এই প্রত্যেকটা যে আমরা পয়েন্টগুলো পেলাম এই পয়েন্টগুলোকে যোগ করে দেব তাহলে আমরা সিম্পলি করব কি এখানে এই পয়েন্ট থেকে আমরা পরপর এখানে যে আমাদের বিন্দুগুলো পেয়েছি এখানে স্ট্যান্ডার্ড প্যালাল বরাবর তাহলে সেই বিন্দুগুলোকে আমরা যোগ করে দেব তা দেখো আমরা এইভাবে যেখানে যতটা দুদিকে চারটে করেছিল আমরা কাজ করে দিয়েছি এটা করে দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে এক্সট্রা পার্টগুলোকে মুছে দেব হওয়ার পর আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে ভ্যালুগুলোকে পরপর বসিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ মানগুলোকে এখানে পুট করতে হবে এবারে আমরা কি করব না এখানে আমাদের দেখো এটা ফিফটি ডিগ্রি অলরেডি আমরা জানি তাহলে এটাকে চলো আমরা পেন দিয়েই বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে এখানে আমরা লিখে দেব এটা ফিফটি ডিগ্রি নর্থ এটা কি ছিল আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল তাহলে এই বিষয়টা আমরা এখানে উল্লেখ করে দেব তাহলে এটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল বলে উল্লেখ করে দিলাম একইভাবে আমরা এখানে আমাদের ভ্যালুগুলো লিখে ফেলবো তাহলে এখানে আমরা কি বলেছি এটা নাইনটি ডিগ্রি আছে তাহলে এদিক থেকে বাড়ছে তাহলে এখান থেকে আমাদের তাহলে থার্টি ডিগ্রি থেকে শুরু হয়েছে থার্টি ডিগ্রি নর্থ এটা ফর্টি ডিগ্রি ফিফটি ডিগ্রি হয়ে গেল এটা সিক্সটি ডিগ্রি এটা সেভেন্টি ডিগ্রি নর্থ তা তোমরা যদি মনে করো এদিকেও ভ্যালুগুলো লিখতে পারো তবে আমি বলবো দুদিকে বারবার লেখার কোনো দরকার নেই যে কোনো একদিকে লিখে দিলেই হবে আর যদি তোমাদের কলেজ থেকে বা স্কুল থেকে শিখিয়ে থাকে যে দুদিকেই লিখতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে লিখে দিও একইভাবে দেখো এখানে মিডিলে আমরা পেয়েছি কত টোয়েন্টি ডিগ্রি ইস্ট 
এবারে দেখো টোয়েন্টি ডিগ্রি ইস্ট পাওয়ার পর এখানে আমাদের বুঝে নিতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের কি আছে না এখানে উত্তর গোলার্ধ আছে তাহলে উত্তর গোলার্ধ যদি থাকে তাহলে এদিকের অংশটা হচ্ছে আমাদের ইস্টকে রিপ্রেজেন্ট করছে আর এদিকের অংশটা আমাদের ওয়েস্টকে রিপ্রেজেন্ট করছে তাহলে আমরা কি করব সিম্পলি এখানে আমাদের কত থেকে স্টার্ট হয়েছিল টোয়েন্টি ডিগ্রি ওয়েস্ট তাহলে এখানে টোয়েন্টি ডিগ্রি ওয়েস্ট তারপরে টেন ডিগ্রি তারপরে জিরো ডিগ্রি তারপরে এখানে টেন ডিগ্রি ইস্ট আছে এরপরে টোয়েন্টি ডিগ্রি ইস্ট তারপরে থার্টি ডিগ্রি এখানে ফর্টি ডিগ্রি ফিফটি ডিগ্রি এখানে সিক্সটি ডিগ্রি ইস্ট তাহলে এই হয়ে গেল আমাদের কাজ এটা হয়ে যাওয়ার পর আমরা করব কি সিম্পলি এখানে চার দিকে বর্ডার দিয়ে দেব তাহলে এর জন্য আমরা সেট স্কোয়ারে নাইনটি ডিগ্রিটা নিয়ে নেব তাহলে এটা নিয়ে আমরা এটাকে স্টেট রাখার জন্য করব কি না এখানে আমাদের যে স্টেট লাইনটা মাঝ বরাবর টেনেছিলাম সেই মাঝ বরাবর স্টেট লাইন ধরে আমরা এখানে রেখাগুলো টানব এখানে আমাদের যতটা প্রয়োজন ততটাই রেখাটা টানবো অতিরিক্ত এক্সট্রা করে কিছু লাভ নেই তাহলে আমরা সিম্পলি এই পার্টটা করে দিলাম তাহলে এই দেখো এইভাবে আমাদের সব দিকে বর্ডার দেওয়া হয়ে গেল এই বর্ডার দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর আমাদের কাজ আছে কি না এখানে আর এফটা প্রথমে লিখে দিতে হবে এখানে আর এফ কত ছিল আর এফ দেখো এখানে ছিল ওয়ান ইস টু এইটটি মিলিয়ন তাহলে আমরা লিখে দেবো ওয়ান ইস টু এইটটি মিলিয়ন তাহলে এই কাজটা হয়ে গেল এরপরে যে কাজটা পড়ে থাকছে সেটা হচ্ছে হেডিং লেখা তাহলে সিম্পলি আমরা কি করব না এখানে সিম্পল কনিকাল প্রজেকশান উইথ ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল তাহলে এই বিষয়টা লিখে দেব তাহলে এর জন্য এটাকে আমরা দুটো আলাদা লাইনে লিখতে পারি এবারে এটাকে যদি তোমরা খুব সুন্দর করে কাজটা করতে চাও তাহলে এখানে স্কেল দিয়ে সিম্পলি তোমরা লাইন টেনে নিতে পারো এবার দেখো এখানে লাইন টানছি যখন এখানে এই লাইনটার সঙ্গে মেনটেন করে নিয়েছি তাহলে করে নিয়ে উপরে আমরা এখানে রেখা দুটো ক্ষেত্রে টেনে নেব এখানে উইথ যেটা লিখব সেটার জন্য এখানে রেখা টেনে নেব একইভাবে নিচের জন্য আমরা রেখা টেনে নেব তাহলে এই হয়ে গেল এরপরে আমরা এখানে ইরেজার দিয়ে মুছে দেব পেন্সিলের দাগগুলো এবারে দেখো এই পার্টগুলোতে তুমি আবারও বলছি যদি তোমরা লিখতে চাও লিখে ফেলতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এই হলে আমাদের টোটাল কাজ হয়ে যাচ্ছে এখানে সিম্পল কনিকাল প্রজেকশানে যা যা আঁকার যে যে বিষয়গুলো দেওয়া ছিল সব পরপর দিয়ে দিলাম তাহলে এইভাবে তোমাদেরকে সিম্পল কনিকাল প্রজেকশান উইথ ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল এখানে ত্রিকোণামিতিক পদ্ধতির সাহায্যে তোমাদের করে ফেলতে হবে বন্ধুরা এই ছিল আজকের আমার ভিডিও এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে সিম্পল কনিকাল প্রজেকশান উইথ ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল বা এক প্রমাণ অক্ষরেখা বিশিষ্ট সহজ সাংখ্যব অভিক্ষেপ কিভাবে ত্রিকোণামিতিক পদ্ধতির সাহায্যে স্টেপ বাই স্টেপ অঙ্কন করতে হয় তা দেখিয়ে দিলাম ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো এবং ভিডিও সংক্রান্ত বা অন্য কোনো রকম ভূগোল সংক্রান্ত যদি মতামত থাকে অবশ্যই কমেন্ট করো এবং এই চ্যানেলে যদি এখনও নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি টাটা বাই বাই